Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e hoje eu tô aqui pra gravar com vocês, é um dos quadros que nós fazemos aqui no canal, que é de uma marca, o Make. Dessa vez eu trouxe pra vocês uma das queridinhas do momento, que é a marca Melu Brasil, Melu by Ruby Rose. Trouxe aqui pra vocês meus produtinhos favoritos já testados aqui no canal e tem novidade também pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse tutorial que vai ser completinho. Se você gosta de vídeo assim, deixa muito like aqui embaixo pra eu saber, se inscreve também se ainda não for inscrito. E vamos lá pro vídeo. Eu já comecei aqui, gente, prendendo o cabelo e já passei um primer também. A Melu não tem ainda nenhum primer facial específico pra uso na make, mas eles têm alguns sérum, só que eu ainda não tenho, então eu apliquei um primer aqui que eu já tenho o costume de usar, pra gente já começar com o próximo passo, que já é a base. Antes de mostrar pra vocês os produtinhos, né, que eu vou estar tá usando, deixa eu só explicar pra quem ainda não conhece. Melu, gente, é uma linha de maquiagem, uma marca de maquiagem, na verdade, que faz parte do grupo da Ruby Rose. Ela foi lançada no ano passado na Beauty Fair e conta com vários produtos. Não só de maquiagem, que é o foco do vídeo de hoje Mas tem também cuidados com a pele Inclusive com o corpo, body splash, hidratante Produtinhos assim Então vamos começar com a base A marca conta com duas bases, entre as que eu testei A minha favorita, foi a que eu mostrei aqui pra vocês Em um dos últimos vídeos, que é essa daqui, ó da embalagem rosinha. Ela tem outra da embalagem branquinha, que eu achei que na minha pele, além de eu ter errado a cor, ela ficou um pouco mate demais. Essa daqui eu achei um pouco mais hidratante, me lembrou muito a Fios, da Ruby Rose, e eu não tô encontrando o tom certinho ainda pra mim. Então, faço a misturinha, gente, com esses dois tons, que é o amendoim 3 e o bege 4. Tô fazendo a misturinha aqui, ó, na minha mão mesmo, no dorso da mão. Ela tem uma textura bem cremosa, já tem resinha completinha pra vocês. Eu vou ficar olhando um pouco pra cá, gente, porque é onde eu coloquei o espelho, tá? E a Melu até tem esponjas, mas ainda não estão disponíveis. Eles estão trazendo aos poucos, sabe, os produtos pro mercado, depois de terem anunciado na Beauty Fair. Então eu sei que tem pincéis, só que eu também ainda não tenho nenhum, mas eles são um kit completo de pincéis, tanto pra pele como pra olhos. Vou espalhar com a esponjinha aqui, que eu já tenho o costume de usar. E eu achei a cobertura dessa base ótima. Ela é bem cheirosa, gente. <risos> Ela tem uma pegada bem hidratante. Eu achei bem confortável, assim, pro dia. E é aquele negócio, não promete longa duração, super resistência, nem nada assim. É uma base básica, sabe? Pra você usar aí no dia a dia, que vai pedir um retoquezinho ao longo do dia. Mas que atende muito bem essa proposta de cobrir a pele, ter proposta de tratamento. E o preço dela tá... Bem variado assim no mercado, depende muito de onde tu contrata. Pode custar entre 20 e 30 reais, mas eu acho que até por menos que isso você pode encontrar, tipo uns 18 reais. E ó, podem ver que ela camufla bem a pele, dá uma cobertura bem boa e tu consegue construir camada. Seja mais lapisinha ou cobertura mais alta que tu prefira, tu consegue aí fazer. Eu vou aplicar tudo que eu coloquei aqui na mão. E dependendo de como for a pele de manchinhas e tudo, dá pra construir camada também. E dá até pra dispensar o corretivo aqui nessa região, porque ela cobre super bem. Espalhabilidade da base aqui, gente, é ótima. Ela cobre super bem, eu acho que essa misturinha fica bem no tom, assim, sabe? Mais próximo que eu consigo chegar aí da minha pele. Olha só que glowzinho que ela tem, fica bem bonita, assim, sabe? Um efeito mais natural, eu acho, não fica aquela pele super rebocada. Esse corretivo apareceu aqui no canal como um dos meus queridinhos, que é esse aqui, ó. Da embalagem verdinha, eles contam com mais duas versões. Tem aquela versão em bisnaguinha, que é estilo corretivo que eu já testei com vocês. E a outra versão, que é uma da embalagem branquinha, né? A tampa branquinha, na verdade. Esse aqui é o que eu prefiro, eu acho ele mais hidratante, não é tão seco. E cobre muito bem, dá pra usar fácil. Até comentei com vocês, poderia fácil ser uma base. Então eu vou aplicar aqui, ó. Tô com um provadorzinho dele, mas ele tem um aplicador bem gordinho. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês. Eu vou aplicar aqui, ó, nessa região embaixo dos olhos. A textura é bem fluidazinha. Ele cobre bem, dá um efeito legal, sabe, na pele. Vou passar aqui nos pontos onde eu gosto já pra corrigir, pra dar uma iluminada também. E aí já veio com novidade pra gente testar, a gente quer o quê? Pós um solto da Melu, gente. Eu comprei o meu no tom 01, eu acho que tem mais dois, o 2 e o 3, ou são mais três, não tenho certeza. Mas eu paguei super baratinho também, acho que foi 12 reais. E ó, ele é bem branquinho assim, eu vou pegar com o próprio lado que eu peguei aqui o corretivo, pra ficar mais fácil de selar. Eu tô testando esse pozinho já tem alguns dias e eu achei que ele não funciona bem com todas as bases que eu tenho. <risos> com o da Melu, com os itens da própria linha, eu achei que ele funciona bem. Mas com outros parece que ele deixa manchado, sabe? Arranca a base embaixo, eu percebi isso, corretivo também. Então eu tenho usado ele só quando eu uso corretivo da Melu, ou base da Melu. Aí dá super certo comigo. E eu tô selando aqui toda essa região, ó. Mas onde eu passei o corretivo, né? Onde ao longo do tempo a make sai mais rápido também, mas pode selar o rosto todo. Ele tem uma textura muito fininha, gente. É muito fininho, sabe? Lembra muito a textura do pó da Playboy, aquele bem famosinho. 
Eu gostei, achei ótimo. A pele tá aqui uma tela em branco, então vamos agora contornar, aplicar blush também. Eu vou usar esse quartetinho que fez sucesso aqui com vocês, gente. Assim como da Ruby Rose, esses quartetinhos são mega versáteis, né? Então esse daqui vem iluminador, vem contorno e dois tons de blush. Eu vou começar com um contorno que esfarela bastante. <risos> então eu tenho que pegar, tirar bem o excesso. Vou dar uma marcadinha aqui na minha testa, onde eu sempre gosto de começar contornando aqui. E agora eu vou vir para as laterais do rosto. Deve ver um pouco do bronze, né, gente? Para essa cara pálida. Eu vi que eles lançaram mais uma versão que eu não tenho certeza se vai atender tanto peles claras, nem as peles mais escuras, mas eu vou deixar a foto aí para vocês. Já tô vendo disponível. Em algumas lojas é uma versão com tons diferentes desse aqui. O contorno é um pouco mais escuro, os blushes já são mais rosadinhos. Esse aqui, gente, olha só o tanto que pigmento eu tô passando aqui para aparecer para vocês. De blush, o que eu gosto de fazer, gente, é misturar. Eu misturo os dois, são muito pigmentados, então, ó. Com a mão bem leve, dá aquele sorrisinho. A Melu tem outras versões de blush, tá, gente? De contorno, eu acho que tem mais uma paleta. Que é um formato diferente. Vou deixar uma foto aí pra vocês. Que as sombrinhas são redondinhas. Eu fiquei com vontade de testar aquela. É diferente dessa aqui. Se vocês quiserem, teremos vídeo. Esse quarteto, gente, ele tem iluminador, tá? Esse aqui é um iluminador. Mas, em um dos últimos vídeos, eu testei com vocês esse produto aqui que eu me apaixonei. Que é o iluminador compacto da linha Melu, gente. Nossa. É um holofote. Olha isso. Eu gosto de passar e puxar bem pra bochecha pra ficar com esse acoradinho, gente, lindo demais. Mostra pra que veio mesmo. E ele tem um cheirinho de pêssego. É um cheirinho? Eu acho que é pêssego. <risos> um cheirinho bem adocicadozinho. Ó, passa aqui nos pontos centrais do rosto pra iluminar, gente. Perfeito. Amei desde o primeiro uso. Agora a gente não poderia fazer esse vídeo, né, pra vocês sem usar esse produto tão famosinho que é o gel de sobrancelhas. No vídeo eu falei pra vocês que não tinha a opção de ir na, na caixinha, né, dizendo pra molhar, tanto que eu fui tentar usar ele no seco mesmo. Mas aí, gente, agora eu vi que eles trouxeram um novo lote, eu sei por conta da nossa loja, né, eles mandaram um novo lote de produtos. E no novo lote estava indo atrás certinho o modo de uso. Antes tinha um, um textozinho padrão, sabe, de quem faz aí programação, que era área para preencher, eles acabaram não preenchendo e tava meio estranho, dava para saber o que é que tinha ali, mas agora já vem atrás pedido para usar o pincel úmido. Vou aqui molhar o meu pincelzinho com bruma, mesmo, tá? Fixadora. Aí você faz assim, você esfrega aqui no gelzinho, ó, bem seco, e aí passa na sobrancelha. Para quem gosta daquele efeito bem penteado, assanhadinho, eu não gosto, já contei para vocês no outro vídeo. É maravilhoso. Se você gosta, só se joga. Eu só faço pentear assim mesmo pra deixar eles no lugar, gente. Fixa muito bem pra quem perguntou, que tá em dúvida de testar. Gente, menos de 20 reais. Então vale sim o teste. Ele fixa muito o pelinho no lugar, né? Se você tiver com o pelo cortadinho, fica mó bonitinho. Fica bem bacana assim o efeito, o resultado final. Ó, o que eu faço é dessa penteada aqui. E aí agora eu venho com a sombrinha, pomada. A Melu tem, gente, na linha da Melu tem sombra para sobrancelhas, mas eu ainda não comprei também. Então vou fazer a correção aqui rapidinho com a pomada e já volto. Vamos agora para os olhos, gente. Vocês sabem que eu sou o quê? Básica. Então não tem muito o que eu usar, eu nem me sinto tão confortável, sabe? Com make mais pesada, carregada. O que eu vou fazer é pegar o próprio contorno da paletinha da Melu aqui com um pincelzinho de esfumar. Eu vou fazer um cantinho aqui, ó. De marrom, só pra não dizer que não tem nada, sabe? <risos> Bem aqui no finalzinho. E aí, o que, é que seria de mim se eu não usasse esse produto famosinho nesse vídeo, gente? Só tenho usado ele com vocês. Que é aquela sombra iluminador, gente, dois em um. Perfeito. O meu é no tom 03. Eu pego aqui com o dedinho mesmo, ó. E aí, eu aplico assim, apertando o olho, gente. Olha esse sucesso. É sucesso demais. Olha esse brilho, esse glow. Nossa. Esse aqui tá sendo o olho que vocês estão vendo em todos os vídeos, absolutamente em todos os vídeos, porque tá sendo o meu favorito. Eu passo assim tudo mesmo, geralzão. E olha como é que fica. Bem basiquinho, mas ao mesmo tempo não. Vamos de máscara agora. Melu tem no total cinco máscaras de cílios pretinha, né? Tem essa daqui, a Powerful, que é a que eu vou usar com vocês. Eles acabaram de lançar uma nessa, nessa versão, assim, tipo essa embalagenzinha pequena, né? Que é, tipo, menorzinha do que máscara normal. Só que um tonzinho de rosa. Quero achar pra testar com vocês. E tem aquelas outras que são coloridas, peel off, que, tem, que eu testei com vocês a Selfie. Tem a Like It. 
E tem a Challenge, fizeram uma sucessão também. Eu vou usar com vocês essa, que tá sendo uma das minhas queridinhas. Ela tem aquele aplicador, gente, bem pequenininho. E o efeito é poderoso mesmo. Powerful mesmo, assim, sabe? Primeira aplicação, o cílio já fica maravilhoso. Eu adorei. Olha isso. Ela já dá um tchan, assim, no cílio. Então, eu vou caprichar aqui, passar muitas e muitas camadinhas em cima. E o bom é que ela não empelota, sabe? Não deixa o cílio, assim, empelotado. Quando a gente vai remover, sai super fácil. Não fica aquela... Camada grosseira, que fica pesando no olhar. Eu tenho curtido bastante o efeito que ela dá nos meus cílios. E pra gente finalizar, fechar esse vídeo com chave de ouro, falta o que é, gente? Lábios. Isso mesmo. E eu tô aqui com dois produtos pra aplicar com vocês. Eu ia no classicão Gloss, gente, mas eu tenho aqui um produto que eu comprei recente. Eu tô até com precinho, que eu quero testar com vocês. Pra quem gosta também de batom. A Melu tem batons. Não sei se só são... Só essa versão aqui, não, na verdade tem, tem bala também. Eu comprei a versão líquida, esse aqui é no tom Almond CM08. Não sei por que essa cor, gente, mas chama Almond CM08. É um rosa queimado, eu espero que fique bonito, senão a gente passa duas em cima e dá certo. Mas ele vem assim em bala. É nessa faixa aí que eu falei pra vocês, né, foi R$16,00. E ele é assim, gente. Faz tanto tempo que eu não uso batom, mas vamos lá, vou aplicar. Nossa, que cheiro bom, gente. Bem docinho, muito bom. É um cheirinho de uva. Ai, não sei. Não acho que combina comigo mais de batom, gente. Ele tem uma textura super mega hiper. Eu não sei mais nem se eu, se eu sei passar batom, gente. Só pra começar aí. Mas a textura dele é muito, nossa, confortável. Bem aveludado, sabe? Parece um veludo assim no lábio, muito confortável. Eu não gostei muito dessa cor, vou ser sincera com vocês. Eu gosto de um pouco mais clarinho. Pra quem gosta, ó, desse tom, é bonita, né? Só, só não consigo me enxergar, gente. Espero que não esteja borrado demais aí, faz tempo que eu não passo batom. Mas esse batom disse que tem manteiga de karité e vitamina E. Achei muito hidratante, hidratante não, muito confortável, muito aveludado, sabe? Um, um rosão, ó. Olha que lindo, gente. Nossa, não parece que eu tô com batom, sabe, grosseiro? Tá bem confortável, assim. Não tem como eu falar pra vocês de durabilidade, resistência. Primeira vez aqui, acabei de abrir, aplicando com vocês. Mas pra finalizar e deixar mais do meu gosto, vou passar um gloizinho por cima, tá? Esse é o Pretz, o famoso aí, viralizado. Espero que não fique estranho demais passar gloz assim por cima do batom. Talvez eu fique com um aspecto de boca melada. Esse gloss, ele tem cor. É um tonzinho de marrom. É, ficou bem forte ainda com o gloss. Mas ficou assim. Deixa eu tirar essa tiara. Pra mostrar pra vocês aqui o resultado final. Dessa make completa. Com produtinhos Melu. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Eu achei linda. É meu estilo de make. Só mudaria provavelmente o batom. Colocaria algo mais, mais discretinho, sabe? Eu prefiro. Algo um pouco mais suave. Mas esse aqui foi o resultado. Ó, produtinhos. Vou deixar pra vocês aí na luz natural. Todos os produtos baratinhos, acessíveis, dessa marca que tá sendo sucesso. E merece, gente. Qualidade com preço acessível. A gente ama ver aqui no canal. Esse foi uma marca, uma make de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem mais sugestões aqui de produtos pra eu testar. De marcas também pra eu fazer nesse quadro. Já temos Ruby Rose, tem Vizela, Bruna Tavares. Eu acho que só. E agora, né? Melu, Melu by Ruby Rose. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like. Se inscreve se ainda não for inscrita. Compartilhe com as amigas que gostam de dicas de make. Cuidados com pele. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.